হ্যালো ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ডিসক্রিপ্ট ম্যাথমেটিক্সের নতুন এই ভিডিওটিতে গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করেছিলাম রুলস অফ ইনফারেন্স সম্পর্কে রুলস অফ ইনফারেন্স কেন প্রপোজিশনাল লজিকে ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি আশা করি আপনারা সেই ভিডিওটি দেখে নিয়েছেন যারা এখনও পর্যন্ত দেখেননি অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখার পরেই এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে চলে আসবেন এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের বিভিন্ন রুলস অফ ইনফারেন্সের সাথে পরিচয় করে দেব এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কয়েকটি রুলস দেয়া আছে তো ডেফিনেটলি এরকম রুলস যদি আমি দেখাই সেক্ষেত্রে আপনারা বুঝতে পারবেন না তাই একে একে এখানে যে আটটি রুলস আছে সবগুলোই আমি আপনাদের ব্যাখ্যা করে দেখাবো প্রথমে আমি যেটা দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে মোডাস পনেন্স সো মোডাস পনেন্স রুলস কি এবং সেটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা আমি আপনাদের এখানে দেখাচ্ছি একটু লক্ষ্য রাখবেন এখানে একটি এক্সাম্পল দেওয়া আছে আপনার লক্ষ্য রাখুন ইফ ইট ইজ রেইনিং দেন আউ উল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স তাহলে ইফ ইট ইজ রেইনিংকে আমরা পি ধরতে পারি আউ উল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সকে কিউ ধরতে পারি এবং এটাকে আমরা ডেফিনেটলি এরকম লিখতে পারি পি ইমপ্লাইস কিউ ইফ ইট ইজ রেইনিং তাহলে পরবর্তী যেটা প্রিমিজেস দেওয়া আছে ইফ ইট ইজ রেইনিং তাহলে দেয়ার ফর আমরা কি বলতে পারি যদি এখন বেশি হচ্ছে তাহলে আমি কি করব স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স তাহলে এটার ফাইনাল স্টেটমেন্ট কি আসবে কিউ আসবে লক্ষ্য রাখবেন কনক্লুশনটা আসবে কিউ কারণ ইফ ইট ইজ রেইনিং দেন আউ উল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স ইট ইজ রেইনিং দেয়ার ফোর আউ উল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স তাহলে এখানে বলতে পারি দেয়ার ফোর আউ উল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে মোডাস পোনেন্স স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স ওকে সো মোডাস পোনেন্স মনে লক্ষ্য রাখবেন এখানে পি ইমপ্লাইস কিউ যদি থাকে এবং পি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি কিউ লিখতে পারি এটা অনেক সময় এরকমও থাকতে পারে সাপোজ এরকমও থাকতে পারে জাস্ট আমি দুটো প্রিমিজেস উপর নিচ করে লিখলাম যদি কখনো পি থাকে অবশ্যই যদি ইমপ্লাইস কিউ হয় তাহলে পি থাকা মানে আমরা কি করতে পারি এখানে দেয়ার ফোর কিউ লিখতে পারি এটা মাথায় রাখবেন এটা হচ্ছে মডাস পনেন্স পরবর্তী যেটা আমরা দেখব সেটা আরেকটা বিষয় বলে নেই এখানে যতগুলো রুলস অফ ইনফারেন্স আছে সবগুলোই টটোলজি রিটার্ন করবে আপনারা চাইলে সেটা এখানে দেখে নিতে পারেন সাপোজ পি ইমপ্লাইস কিউ যেমনটা বলেছিলাম আমি আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সবগুলো প্রিমিজেস সবগুলো প্রিমিজেস যে কনক্লুশন দেবে সেটা ডেফিনেটলি একটা টটোলজি এখানে দুইটি প্রিমিজেস আছে অবশ্যই এই দুইটি প্রিমিজেস যে কনক্লুশনটা কিউ দিচ্ছে সেটা ডেফিনেটলি কি হবে একটা টটোলজি হবে আপনারা চাইলে এটা চেক করে নিতে পারেন এখানে জাস্ট একটা ট্রুট টেবিলের সাহায্য নিয়ে এখানে আমি লিখতেছি পি কিউ নিশ্চয়ই জানেন আমরা কিভাবে ট্রুট টেবিলগুলো ফিল আপ করি ফলস ট্রু ফলস ট্রু ফলস ফলস ট্রু ট্রু দেন প্রথমে পি ইমপ্লাইস কিউ যদি আমরা বের করি এখান থেকে তাহলে এটা হবে ট্রু ট্রু ফলস ট্রু তারপর যদি পি ইমপ্লাইস কিউ অ্যান্ড পি বের করি সেক্ষেত্রে এটার আউটপুট কি হবে লক্ষ্য রাখবেন পি এর সাথে কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যান্ড রিলেশনশিপ ফলস 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 অ্যান্ড ট্রু ফাইনালি এই পুরোটা পি ইমপ্লাইস কিউ অ্যান্ড পি হচ্ছে কার সাথে কিউ এর সাথে ইমপ্লাইস তাহলে পুরোটা কিউ এর সাথে ইমপ্লাইস ফলস ফলস ট্রু আসবে ফলস ট্রু ফলস আসবে ট্রু আসবে ফলস ফলস ট্রু আসবে এবং টিটি ট্রু আসবে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই পুরোটা একটা টটোলজি রিটার্ন করতেছে তো এক্সাক্টলি আমি যেমনটা বলেছি যদি দেখা যায় আপনাদের যে আর্গুমেন্টস আছে আর্গুমেন্টস যদি ট্রু বা টটোলজি রিটার্ন করে তাহলেই আমরা বলতে পারবো সেটা হচ্ছে একটা ভ্যালিড আর্গুমেন্টস দেয়ার ফোর এই মোডাস পনেন্স ডেফিনেটলি একটা ভ্যালিড আর্গুমেন্টস তো এই মোডাস পনেন্স বা এই ফর্মুলাগুলো আমরা ব্যবহার করবো কিসের জন্য যাতে করে আমাদের আর্গুমেন্টসগুলো ভ্যালিড ফর্মে আছে কিনা সেটা চেক করার জন্য ওকে রাইট পরবর্তী লোটা এবার আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে মোডাস টলেন্স লক্ষ্য রাখবেন ইফ ইট ইজ নোয়িং দেন আউ উল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স এটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি পি ইমপ্লাইস কিউ ইফ ইট ইজ স্নোয়িং অর ইফ ইট ইজ রেইনিং ওয়ার এভার এখানে রেইনিং দেওয়াটাই বেটার হচ্ছে যেহেতু আমরা আগে তাদের রেইনিং ব্যবহার করেছি আউল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথ আউল নট স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথ প্যারিস লক্ষ্য রাখবেন আমরা এটাকে পি ধরেছি এবং আউল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথকে কিউ ধরেছি আই উইল নট স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথ প্যারিক্স দেয়ারফর এটা হচ্ছে নট কিউ তাই না সো এটা যদি হয় নট কিউ লক্ষ্য রাখবেন আবার বলে নিচ্ছি ইফ ইট ইজ রেইনিং দেন আই উইল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথ যদি বৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে আমি ডিসক্রিট ম্যাথ প্যারিক্স স্টাডি করবো আমি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স স্টাডি করবো না তার মানে কি বৃষ্টি হচ্ছে না ডেফিনেটলি তাহলে এখানে লিখতে পারি নট পি তো এইখানে যে ফর্মুলাটা একটু লোক রাখবেন পি ইমপ্লাইস কিউ যদি নট কিউ হয় তাহলে ডেফিনেটলি নট পি তো আশা করি মোডাস টলেন্সও বুঝে নিয়েছেন মোডাস টলেন্সও এর এক্সাক্টলি সেম যেমনটা বলেছি এখানে যে প্রিমিজেস দুইটি আছে পি ইমপ্লাইস কিউ এবং নট কিউ
হাইপোথেটিক্যাল সিলোলিজম তবে তার আগে মডাস টলেন্সের বিষয় আরেকটা বিষয় বলে নিচ্ছি আপনারা এখানে একটা মজার বিষয় একটু খেয়াল করতে পারেন যেটা মডাস টলেন্সের যেটা পি ইমপ্লাইস কিউ যদি নট কিউ হয় আমরা সেক্ষেত্রে জানি নট পি হবে তাই না P implies Q. So the, if it is raining, then I will study discrete mathematics. I will not study discrete mathematics. Therefore, it is not raining. Right? So, it is okay. I too clearly am going to say that. You can see that contrapositive Q is not Q implies not P. It is contrapositive, right? And what is it? Not Q. If you use the modus tollens, actually, modus ponens, you can see that. You can see that. The modus ponens, we have to say P implies Q. Q সে ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি কিউ লিখতে পারি তো এখানে এক্সাক্টলি নট এটা এটা কাটা গেলে আমরা কি লিখতে পারি নট পি লিখতে পারি তো এখানে আমরা মডাস পনেন্স ইউজ করতে পারি কন্ট্রাপজিটিভ ইউজ করে এনিওয়ে হাইপোথেটিক্যাল সিলোলিজম এই ফর্মুলাগুলো এত ডিফিকাল্ট না মনে রাখবেন এমনিতেই দেখবেন অভ্যস্ত হয়ে যাবেন জাস্ট ধৈর্য অবশ্যই থাকা লাগবে ইফ ইট ইজ রেনিং দেন আউল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স লক্ষ্য রাখবেন ইফ ইট ইজ রেনিংকে যদি আমরা পি ধরি আউল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সে কিউ ধরি তাহলে লিখতে পারি পি ইমপ্লাইস কিউ If I study discrete mathematics, look for example, to argue that I do it. I'm discrete mathematics. I study discrete mathematics. Q do it. I'm I'll get an A plus it again. Double R. The whole if I study discrete mathematics, I'll get an A. The only thing that I Q implies R. If I apply it a look for a minute, can it could be important. Therefore, I'm the bullet body. If it is raining, then I'll get an A plus A. Our we should have only need to do the account. BC hot. I'll let me discrete mathematics for both. যদি আমি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স পড়ি তাহলে আমি কি পাবো এ পাবো তাহলে বলতে পারি যদি এখন বৃষ্টি হয় তাহলে আমি কি পাবো এ পাবো তাহলে এটাকে ফাইনালি এরকম লিখতে পারি পি ইমপ্লাইস আর বিষয়টা একটু ইজি করে বোঝানোর জন্য এখানে যেটা আছে পি ইমপ্লাইস কিউ কিউ ইমপ্লাইস আর তাই না তাহলে আমরা শর্টকাটে বলতে পারি পি ইমপ্লাইস আর এমনটাই এমনটা এখানে লিখেছি পি ইমপ্লাইস আর সো আশা করি এটাও বুঝতে পেরেছেন এবার লাস্ট ওয়ান যেটা এই ভিডিওতে দেখাবো লাস্ট যে ফর্মুলার সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেবো সেটা হচ্ছে ডিজাংটিভ সিলোলিজম ডিজাংটিভ সিলোলিজম লক্ষ্য রাখবেন আউ স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথ অর আউ স্টাডি ইংলিশ লিটারেচার তো এখানে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সকে যদি আমরা পি দৌড়ি ইংলিশ লিটারেচারকে আমরা যদি কিউ দৌড়ি সেক্ষেত্রে লিখতে পারি পি অর কিউ তাই না আউ স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স অর আউ স্টাডি ইংলিশ লিটারেচার পরবর্তী প্রিমিজের দিকে লক্ষ্য রাখবেন আউল নট স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স ওকে সো আই উইল নট স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমি বলেছিলাম যে আই উইল স্টাডি ডিসক্রিট ম্যাথ আমি ডিসক্রিট ম্যাথ পড়বো অথবা ইংলিশ লিটারেচার পড়বো বাট এখানে বলতেছি যে আমি কি পড়বো না ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স পড়বো না তাহলে ডেফিনেটলি আই উইল স্টাডি ইংলিশ লিটারেচার সো আশা করি এতটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই ভিডিও এতটুকু থাকবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি অন্যান্য যে ফর্মুলা আছে আরও চারটি ফর্মুলা আছে সেগুলোর সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেব দয়া করে এই চারটি ফর্মুলা একটু প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করুন আশা করি অবশ্যই আপনারা পারবেন আল্লাহ হাফিজ যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি এইখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সেই সঙ্গে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে করে সবার আগে আমার ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে